ஆ சொல்ல அர்ஜுன் ஹே பேபி எனக்கு உன்னோட ஞாபகமாவே இருக்கு அன்னைக்கு நீ எனக்கு ஊட்டி விட்டு கேக்கோட டேஸ்ட் இப்ப வரைக்கும் என் நாக்குலயே நிக்குது ஓ நினைப்பு மாதிரி அர்ஜுன் நீ வச்ச ஐஸ்ல நான் நினைஞ்சே போயிட்டேன் பேபி நீ இப்ப எங்க இருக்க நான் உன்னை உடனே பார்க்கணும் போல இருக்கு சார் இப்பவே பயங்கர ரொமான்ஸ் மோட்ல இருக்கீங்க போல அதவிட பெரிய வேற எனக்கு வேற என்ன இருக்கு கிரிக்கே கெல்லாத்தியை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டியா தாயே எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு புரியற மாதிரி முழுசா சொல்லு இல்லனா தயவு செஞ்சு எது சொல்லாத பேபி சரி சரி ஏ செல்லுல கோச்சி காதடா ஏதாவது புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்களா இருப்பாங்க போல இல்லனா எங்கேஜ்மென்ட் முடிச்சு கல்யாணத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போல சாரி அச்சோ எல்லாம் கொட்டிடுச்சு சாரிங்க இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல சாரி இட்ஸ் ஓகே ஹலோ ஏ சாரி நீ இன்னும் கட் பண்ணாம லைன்லயே வா இருக்க நான் பர்ச்சேஸ் பண்ற இடத்துல ஒருத்தங்க மேல இடிச்சுட்டேன்னா அந்த டென்ஷன்ல நீ லைன்ல இருந்ததே மறந்துட்டேன் எக்ஸ்கூஸ் <laughs> உங்களோட ரிங் ரொம்ப அழகா இருக்கு ஓ அப்படியா லாஸ்ட் வீக் என்னோட பர்த்டே என் பாய் ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணா இப்ப கூட நீங்க போன்ல பேசிட்டு இருந்தீங்களே அவரா ஆமாங்க அவர் தான் இல்லாம ஒரு நிமிஷம் கூட அவரால் இருக்க முடியாது அவர் எம்எல்ஏ அவ்வளவு பொசிசிவா இருப்பாரு Thanks, okay. Madam. Ah, Madam? Ah, sorry. Madam? Ah? Come here. Ah. I'm not sure if you're Arjun. But, if you're going to put your hand on your hand, I'm not sure if you're going to tell me what you're going to tell me. I'm not sure if you're going to tell me what you're going to tell me. I'm not sure if you're going to tell me. எனக்கு நல்லா தெரியும் வாங்க இது சுடுகாட்டு மண்ட ஓட்டல வச்சு ஒரு மண்டலமா பூஜை பண்ணி மந்திரிச்ச மை இது இந்த மைய ஒரு குச்சியால வெள்ள துணி உருட்டி அத இந்த மையில தொட்டு ஓ கை எதுவோ அவ மேல படாம உச்சம் தலையில வச்சினா இந்த மைய வச்ச பத்தாவது நிமிஷத்துல இருந்து பைத்தியம் புடிச்சு அவளே தான் சாவ தேடி ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் இந்த குடி இதோட அவ கதை முடிஞ்சது குடி ஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா
ஒருத்தோம் <laughs> அறிவுன்றது கொஞ்சம் கூட இல்லையா ஏன் எல்லாத்தையும் இப்படி கீழே போட்டு வச்சிருக்க இது எடுத்து வைக்கிறத தவிர உனக்கு வேற என்ன வேலை தப்பா எடுத்துக்கலாம் கேட்கலாமா முதல்ல நீ கேளு அதுக்கப்புறம் அது தப்பா எடுத்துக்கலாமா இல்ல சரியா எடுத்துக்கலாமான்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆஷானி யாரையாவது ஒரு பொண்ணை தெரியுமா அது அது வந்து அப்படிலாம் எனக்கு யாரும் தெரியாதே ஆமா இப்ப எதுக்கு நீ சம்பந்தம் இல்லாம கேள்வி கேக்குற நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்போ நீங்க ஏன் முகத்தை அந்த பக்கம் திருப்பி வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்பி என் கண்ண பார்த்து பேசுங்க என்ன நானும் என்ன கேட்டுல <laughs> இல்ல எதுவும் தெரியாம குத்து மதிப்பா தான் இவ கேக்குறாளா ஏண்டி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்ன பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்டிருப்ப என்ன பார்த்து கேள்வி கேக்குற என்ன பார்த்து நீ கேட்ட கேள்விக்கு இப்ப உடஞ்சது பாருந்த பொருளு அதே மாதிரி உன் மண்டைய உடைச்சிருக்கணும் என்ன 
நீ ஏதா ஞாபகத்துல கொண்டு போய் வச்சுட்டு இப்ப ஏன் மேல பழிய போறியா நீ இல்லங்க நான் உங்களை பாத்தீங்களான்னு தானே கேட்டேன் எடுத்தீங்களான்னு கேட்கலையே சரி விடுங்க நான் தான் ஞாபகம் மறதியா ரூம்ல எங்கேயாவது வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப சாதாரணமா தானே கேட்டேன் அதுக்கு போய் ஏன் நீங்க இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறீங்க மனசுக்குள்ள இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததா தப்பு ஒரு மனுஷன் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதும் இப்படி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டா என்ன நினைப்பாங்க தான் பொண்டாட்டி நம்ம மேல சந்தேகப்படுறான்னு நினைப்பாங்க இத பார் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஓ மோதத்தை நான் பார்க்கவும் இல்லை எடுக்கவும் இல்லை புரிஞ்சுதா மறுபடியும் நடக்கும்மருமவளே <laughs> நாத்தனாரே ஏதோ சின்ன டப்பா மாதிரி தெரியுது என்ன மூக்குப்படி டப்பாவா இது மூக்குப்படி டப்பாவும் இல்ல மிளகாப்படி டப்பாவும் இல்ல நாத்தனாரே புதிர் போடாம நீங்களே நேரடியா விஷயத்த சொல்லுங்க என்னோட அண்ணியாருக்கு எல்லாத்தையும் அவசரம் தான் 
இப்படி அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டுதா வாழ்க்கையில இந்த நிலைமையில இருக்கீங்க உங்களோட புதிர எல்லாம் தாங்க முடியாது நாத்தனாரே தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க சொல்றேன் இதுல ஒரு மை இருக்கு கோயமுத்தூர் பக்கம் இந்த கோகிலாவு கிட்ட வட்டிக்கு வாங்கின காச எவன் எவன் கொடுக்கலையோ அவங்க எல்லாரோட ஆசையையும் அல்பாயசுல மாத்துறதுக்கு சுடுகாட்டுல சூனிய காரிய வச்சு ஸ்பெஷல்லா பூஜை பண்ண தலைச்ச மண்டை ஓட்டு மையுது நாத்தனாரே நீங்க பயங்கரமான ஆளுதான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி கட்டல மூலிகன்னு ஒண்ணு கொடுத்தோம் அத குடிச்சதுல இருந்து பித்து புடிச்ச மாதிரி இருந்தா அப்பதான் அவ மாடியில இருந்து கீழே விழுந்ததும் நாத்தனாரே நீங்க சொன்னதெல்லாம் சரி இந்த மை என்ன பண்ணும் இதனால என்ன நடக்கும் அன்னியாரு இந்த மைய நம்ம குடும்பத்துக்கு எடுத்து வர்க்க பாரு அவனோட உச்சந்தலையில வைக்கணும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சும்மா வேரல தொட்டு வைக்கிற மை இல்ல ஒரு குச்சி எடுத்துக்கணும் அதுல தீ பந்தம் சுத்துற மாதிரி ஒரு வெள்ள துணிய சுத்தி அவ நல்லா அசந்து தூங்கிட்டு இருப்பா பாருங்க ஒரு நடுநிசி நேரத்துல ஒரு பன்னெண்டு மணி வாக்குல அவளோட உச்சந்தலையில அந்த மைய வச்சுட்டோம்னா அவ்வளவுதான் நிமிஷத்துல அவ எந்திரிச்சு தன்னால கிறுக்கு புடிச்ச மாதிரி பைத்தியம் புடிச்ச அவ இந்த ஊட்ட விட்டே வெளிய ஓடுவா அவ ஓடும் போது பின்னாடி என்ன ஓடும் நம்மளோட லாரி ஓடும் என்ன பாக்குறீங்க என்கிட்ட கையும் கலவுமா மாட்டிக்கிட்டீங்க இதுக்கப்புறமா என்ன முட்டாளாக்க பாத்தீங்க அதுக்கப்புறம் நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் சத்யா உனக்கு என்ன பைத்தியமா சம்பந்தம் இல்லாம ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்க இது வரைக்கும் உங்களை நான் கண்மூடித்தனமா நம்பிட்டு இருந்தேன் நான் ஒன்னா நம்பர் பைத்தியம்தான் பைத்தியம்தான் எப்படிங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண தோணுச்சு உங்களுக்கு இங்க பாரு சத்யா நீயா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்பனை பண்ணிட்டு என்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசாத யாரு என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே நம்புறதுக்கும் காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கும் நான் ஒன்றும் சின்ன குழந்தை கிடையாது உண்மையை சொல்லுங்க என் மோதிரத்தை எனக்கு தெரியாம எடுத்துட்டு போய் யாருக்கு கிஃப்ட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க யாருக்கு கொடுத்தீங்க பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம இன்னொருத்தி வரல மோதிரம் போட்டு விட்டு கேவலமானவன் தான் நீ மொபைல்ல அந்த வீடியோ பாக்குற வரைக்கும் நான் யார் சொல்லியும் நம்பல ஆனா இன்னைக்கு காலையில சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தப்ப பில் பண்ற இடத்துல அந்த மோதிரத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஆஷா கிட்ட ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கேட்டப்போ அவ என் கிட்ட இது என் பாய் ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணதுன்னு சொன்ன நான் அப்ப கூட நம்பல நீங்க இப்ப வந்த உடனே நான் உங்ககிட்ட ஆஷா யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டப்போ நீங்க என்ன பதில் சொன்னீங்க அப்படி ஒரு பேரே என் வாழ்க்கையில நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க 
அதையே அந்த பைத்தியக்காரி முழுசா நம்பின ஆனா நீங்க குளிச்சிட்டு வேற கேப் இல்ல அந்த ஆஷா மூலியமாவே நீங்க என்கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்டீங்க எனக்கு தெரியாம நீங்க எடுத்துட்டு போய் அந்த பொண்ணோட விரல்ல நீங்க போட்டு விட்டுருக்கீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு எல்லாமே எனக்கு இப்ப தெரிஞ்ச ஆகணும் என்ன சம்பந்தம் 